നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ച മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് എക്സ്പെൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ എക്സ്പെൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സ്പെൻഷ്യൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കും സിമ്പിൾ മൂവിംഗ് ആവറേജിനേക്കാളും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീസെൻറ്റ് പ്രൈസ് മൂ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നല്ലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിലുണ്ടായാൽ അത് ഇ എം എയിൽ എസ് എം എ മുൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇ എം എയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മൂവിംഗ് ആവറേജിന് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുന്നില്ല അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം കാരണം കുറേ കൂടുതൽ ലെങ്ത് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എൻട്രി ലെവൽ എക്സിറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൂവിംഗ് ആവറേജ് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാനും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്രെൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഒരു മൂവിംഗ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് അപ് ട്രെൻഡിലായിരിക്കുമ്പോൾ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഡൗൺ ട്രെൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ ചെരിവ് അത് താഴോട്ടേക്ക് ചെരിയും അഥവാ അത് ആ ട്രെൻഡ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് സൈഡ് വേസിലേക്ക് പോകും ആദ്യം മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ സൈഡ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ടേക്ക് വരാൻ ശരിയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് ചെരിവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചെരിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആ ട്രെൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ട് നല്ല കുത്തനെയുള്ള താഴോട്ടോ മുകളിലോട്ടോ ഉള്ള മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രെൻഡ് അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് അത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് മൂവ് ആവുന്നത് അതായത് അത് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് അത്രത്തോളം സ്റ്റീപ്പായിട്ട് മൂവ് ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മൂവിംഗ് ആവറേജും കൂടി മൂവ് ആവും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം കുത്തനെയാന്ന് എത്രത്തോളം താഴെയാന്ന് താഴോട്ട് ആംഗിളിലാണ് താഴോട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്ത് ട്രെൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മൂവിംഗ് ആവറേജിലും പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കാരണം പ്രൈസ് തന്നെ നോക്കിയാൽ പോരാ അപ്പ് ട്രെൻഡ് ആണോ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരം എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് എടുക്കുന്ന തന്നെ ആ പ്രൈസിലുള്ള ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഒഴിവായി കിട്ടിയിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഒറ്റയടിക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂ മേലോട്ടും ഉണ്ടാവും താഴോട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് എല്ലാം സ്മൂത്തനായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂവിംഗ് ആവറേജസിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ലാഗിങ് ആണ് ഇതിൽ പറ്റും മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം ഓവർ ബോട്ട് ആണോ ഓവർ സോൾഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കൽ ആർ എസ് ഐ പോലുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ മൂവിംഗ് ആവറേജ് വെച്ച് നമുക്കത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നത് ആ ട്രെൻഡ് ഏത് നിമിഷവും റിവേഴ്സിലാവാം അത് ഓവർ ബോട്ട് സോണിലെത്തും എന്നുള്ള കാര്യം കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോക്കി
പിന്നെ മൂവിംഗ് ആവറേജിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജസ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂവിംഗ് ആവറേജസ് ആണ് ഒന്ന് ട്വന്റി അതായത് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് എല്ലാം ട്വന്റി മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസോ ചെയ്യും എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജ് പിന്നെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ അത് സപ്പോർട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജസ് അത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ആയാലും ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആയാലും ലോങ് ടേം സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂവിംഗ് ആവറേജ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർജോണ്ടൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവറേജും കൂടി സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിയർ സ്ട്രെൻഡിൽ കടന്ന് കടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മിക്കവാറും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡിൽ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ റിസ്ക് റിവാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റിയും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഒരു അപ് ട്രെൻഡിൽ വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വരും ആ റീട്രേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയിലോ സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് അപ് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻട്രി പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആ ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത ആ മൂവിംഗ് ആവറേജിനെ നമുക്ക് എൻട്രി പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഹയർ മൂവിംഗ് ആവറേജ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് റിവാർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജോ മറ്റോ നമുക്ക് റിവാർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിസ്ക് റിവാർഡ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എൻട്രി പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡിന് എടുക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ റിവാർഡ് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണ്ട ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപയോഗം രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളുടെയോ രണ്ട് ഇൻഡെക്സുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൂവിംഗ് ആവറേജസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ അടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിന് വളരെ ദൂരമായിട്ടാണെന്നുള്ളതെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം വീക്കാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് എത്രത്തോളം അതായത് ദൂരമായിട്ട് തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്റ്റോക്ക് വിവൻ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജും അതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജ് ദൂരെ പോകുമ്പോൾ അത് വീക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും വീക്കർ ആണ് ആ സ്റ്റോക്ക് ഏത് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണോ ഒരു ഏത് സ്റ്റോക്കാണോ ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ആവറേജ് ഒന്ന് ദൂരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ദൂരമായിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വീക്കർ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വീക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ട്വൻറ്റി മൂവിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റോക്സ് ആണ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരിക്കലും മിക്കവാറും ലോങ് അതായത് അപ്പ് ട്രേഡ് എടുക്കരുത് അതായത് ലോങ് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ട്വൻറ്റി മൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് താഴെ സ്റ്റോക്സിൽ മിക്കവാറും കഴിയുന്നതും ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ നോക്കണം നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അത്രത്തോളം അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് സ്ട്രോങ് എന്നും ടു ഹൺഡ്രഡിന് താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്ക്